வணக்கம் டூமா கோலி வியூவர்ஸ் இந்த வாரம் நம்ம டூமா கோலி ஷோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுனே இருக்க சொல்ல வழக்கமாக நம்ம மை கேத்துன்னு போய் ஒரு டாப்பிக்கை குத்து அவங்கக்கிட்டலாம் பேசாமல் அவங்களே நமக்கு டாப்பிக்கை ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்காரங்களாம் வெறும் மீன் பிடிக்காமல் சர்ஃபிங்னு ஒரு ஸ்போர்ட்டை வளர்த்துனுக்கிறாங்க என்னது சர்ஃபிங்கா சர்ஃபிங்னா என்ன புரியல அப்படின்னு பார்க்குறீங்க எனக்கு கூட வெறும் சர்ஃபு தாங்க தெரியும் துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களே அது ஆனால் இது சர்ஃபிங் வேறு மாதிரி அதாவது பீச்சில் நடக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்குள்ளே நடந்து வந்து நேருக்கு சொல்ல பார்த்தா நம்ம ராஜதந்திரம் நடு நிசை நாய்கள் அந்த மாதிரி பாட்டோட ஹீரோ டப்புன்னு நம்ம கண்ணில் மாட்டினார் சொல்லுங்கள் தெல்ல சர்ஃபிங் வந்து இப்போது தமிழ்நாட்டில் ஒரு அப் அண்ட் கமிங் ஸ்போர்ட் ஸோ நான் ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தலை நீங்கள் சர்வ் பண்ணுவீங்களா தலை பாதி பேருக்கு நீச்சல் கூட தெரிய மாட்டேங்குது இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் சர்ஃபிங்கிறது ஒரு சேஃப்டி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஒரு ஹாலிவுட்காரங்க முக்கால்வாசி ஹாலிவுட்காரங்க பண்ணுற ஒரு ஸ்போர்ட் மாதிரி தான் என்ன என்ன மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் தெரியும் தலை இது ஸோ இல்லை அது வந்து சர்ஃபிங்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்டை பற்றியான ஒரு மித்து மட்டும்தான் பேசிக் ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் யார் வேணாலும் சர்வ் பண்ணலாம் அண்ட் வெள்ளக்காரங்க தான் பண்ணணும் ஹாலிவுட்டில் இருக்கவங்க தான் பண்ணணுங்கிறதுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே லோக்கல் ஃபிஷர்மேன் பாய்ஸ் இருக்காங்க என்னோடய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து இப்போ ஒரு நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து இப்போ ட்ரெயின் ஆகிருக்காங்க ஸோ முரளி விஜய் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஐ கான் ஆஸ்க் ஃபார் மோர் பிகாஸ் ஐம் பீச் பர்சன் பேசிக்கலி ஸோ நல்லா இருக்குது நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண இந்த ஸ்போர்ட்டை எடுத்துக்கணும் <laughs> சர்ஃபிங் பற்றி சொல்லணும்னா எதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இது பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எதெல்லாம் விட்டீங்க ஆக்சுவலி நான் பேசிக்காக இங்கே நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஃபிஷர்மேன் தான் நாங்கள் வந்து சின்ன வயசில் ஸ்விம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வேவில் நிறைய விளையாடிருக்கோம் அதே மாதிரி சர்ஃபிங் ஸோ கடல்னா உங்களுக்கு பயமே கிடையாது சும்மா த ஜாலியாக நீந்துற ஆளுன்றதுனால அது ஜாலியாக இந்த போடியும் வச்சு ஒன்று பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்க போன ஒரு விஷயம் மாசா டேர்ன் ஆகிடுச்சா அது அப்படின்னு சொல்லலாம் வெளிநாட்டில் அது ப ரொம்ப ஓல்டு ஓகே நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு ஜென்ரேஷன் கூட தானில் ஓகே ஓகே அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் நீங்கள் இருக்கிறதுல கொஞ்சம் பெரிய ரொம்ப ஆமாம் இப்போ நம்ம வர ஃபியூச்சரில் நம்ம எங்கள் ஸ்கூல் பற்றி பேசுவாங்க எங்களை பற்றி பேசுவாங்க அதில் ரொம்ப ஹாப்பி ஓகே எங்களோட பேர் வந்து ஒரு மென்ஷன் ஆகும் இந்தியா நேற்றுக்கு போது எங்கள் எல்லா பேரும் வரும் அதில் வெறும் ஃபிஷமேன்றது தாண்டி ஒரு புதுசாக ஒரு அந்த ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப அதை விட அதிகமாக இருக்கு ஸோ சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்லை இந்த நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்லாம் சொல்றது இல்லை தலை இவங்களுக்கு உண்டான அங்கீகாரம்லாம் கரெக்டாக கிடைக்குதா இவங்களுக்கு யார் பேக்கப் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிறதுனால அவங்க என்கரேஜ் ஆகுறாங்களா இப்போ இந்த கோவலாங் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஒரே ஒரு ஆளோட ஒரு என்டையர் விஷன் தான் இந்த சர்ஃபிங் ஸ்கூல் ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டியில இருந்து ஒரு ஐம்பது சர்ஃபர்ஸ் இருக்காங்க அதெல்லாம் மூர்த்திங்கிற ஒரு சிங்கிள் மேனோட விஷன் மூர்த்தியை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில பேர் இருக்காங்க இது வளர்ந்து வர ஒரு ஸ்போர்ட்டு தான் பட் இதுக்கான அங்கீகாரம் இப்போதைக்கு நேஷ்னல் லெவலில் இருக்குது ஆனால் மெட்ராஸில் ஒன்றும் கொஞ்சம் கிடைக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த சர்ஃபிங் ஸ்கூலோட பாஸ் மூர்த்தி அவர் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இவரை பற்றி தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வீரா சொன்னார் ஸோ இதுக்கு மேலே மேலே கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன கிடச்சா அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இல்லை என்ன கிடைக்கணும் இல்லை என்ன அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து லைக் இதுவும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக மதித்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதே டைமில் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிற மக்களை வந்து ஃபிஷிங் வில்லேஜ் பாயோ இல்லை ஒரு ரொம்ப ஐ ஃபேமிலி பாயோ பட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மாதிரி இதுவும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்பால் மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஒலிம்பிக் வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸே இல்லாமல் ஒலிம்பிக் போகிறத விட ஒரு ப்ராக்டிஸ் கவர்மெண்ட் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு அனுப்பி ப்ராப்பர் ட்ரைனர் வச்சு நம் நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பத்து சதவீதம் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் இன்னும் தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்குது அது இன்டர்நேஷ்னல் இன்னும் நிறைய சர்ஃபர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய கோச்சஸ் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு
அவர் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு இவங்க கிட்டே இருந்து என்ன கத்த இவங்க அவருக்கு என்ன கற்று தந்துருக்காங்க நீந்தரதையும் சர்ஃப் பண்ணுறத பற்றிலாம் அவர் இவங்களுக்கு என்ன நடிக்கிறத கற்று தந்துக்கிறாரு அந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் நம்ம பாய்ஸோட சேர்ந்து நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார் நீங்கள் போகலாம் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கா அது இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா வந்து ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபிங் வந்து ஒலிம்பிக் லெவல் ஒலிம்பிக் லெவலில் செலக்ட் ஆக போகுது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நடப்பாக்கிறேன் அப்புறம் ஃபாரினர்ஸ் ஒரு முப்பது பேர் வந்து ரெகுலராக தங்குறாங்க இங்கே பீச் கிளீனிங் பண்ணுறாங்க சோஷியல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துது ஸோ இப்போது இந்த வில்லேஜ் கம் இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்குன்னா அதுக்கு ரொம்ப மு முக்கியமான காரணம் வந்து சர்ஃபிங் இன்ஃபேக்ட் த கல்ச்சர் ஓன்லி கீப்ஸ் இவால்விங் எவ்வளோ நாளும் ஒரு ஃபாரின் ஐடியா இருந்தாலும் இங்கே இந்தியாவில் வந்து இவ் இவால்வ் ஆன பிறகு இட்ஸ் பிகம் மோர் ஆஃப் அன் இண்டியன் தஸ் தஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் ஆத்தென்டிசிட்டி டு இட் ஸோ ஐ திங்க் தீஸ் கிட்ஸ் அவங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி கொண்டு வரனால த ஆடிங் அ ஃப்ளேவர் டு த என்டையர் idea of a sport as such in the community when they they brought about different culture itself ellara onna locals um veliya naal varalunga ellarume onna harmonious a irukranga so adu romba sandoshama irukenga it's not just about profit it's not about anything it's about the sea it's about the culture so namba coastal vandu romba periya coastal okay va ellaroda compare pannum adhe mari nammukitta nariya island irukke sila island la nammukitta vandu romba பெஸ்ட் ஸ்பாட் இன் வேர்ல்டு கூட இருக்குது சிலது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி ஸ்பாட்டுக்கு போய் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னா இந்தியாவில் இருக்கவங்க இன்னும் சூப்பராக இருப்பாங்க இன்னும் இப்பயே நார்மலாக கில் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கில் பண்ணுறாங்க ஆமாம் இப்போ ஜஸ்ட் சில பசங்களாம் ஒரு டூ இயர் த்ரீ இயர் தான் ஆகுது அவங்க வேற லெவலில் இருக்காங்க ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ன்ற போது இப்போ இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்லாம் நடக்கிற போது வெளிநாட்டிலேருந்துலாம் ஆளுங்க வராங்க அப்போ அவங்க கிட்டே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கா இருக்கு <laughs> 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 அவங்க இன்னும் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா ஒரு போல கண்ட்ரிஸ் இவங்க போய் ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சால் அதுக்கான ஸ்பான்சர்ஷிப் உங்களுக்கு கிடைச்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் அடுத்த சமுதாயம் பிரதர் நீங்கள் வாங்களேன் வந்து இந்த மாதிரி அடுத்த ஜென்ரேஷன் வராங்கல்ல இந்த ஏர் இந்த ஏர் வந்து மங்களூரில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆயிடுச்சான் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு புதுசாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லி தரதோ அந்த மாதிரி இப்போ இவர் ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கும் இவர் நிறையா ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபிங் எடுத்தாங்கன்னே நீங்கள் போய் சர்ஃப் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்புறமேட்டு தான் வந்து சர்ஃப் பண்ணுங்க சர்ஃபிங்கு ஏன்னா பாடி ஃப்ரீ ஆகணும் தான் நம்ம பேடல் பண்ணுறது ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கும் இங்கே வர இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வரவங்களுக்கும் சொல்லிக்க விரும்புகிற மெசேஜ் என்ன ஜெய் இந்த சர்ஃப் ஸ்கூலுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெசேஜ் இருக்குது அது அந்த சர்ஃப் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சர்ஃப் ஸ்கூலோட மோட்டோவாக வச்சுருந்தாங்க நோ ஸ்மோக் நோ ட்ரக்ஸ் ஜெஸ் சர்ஃப் ஸோ இங்கே வந்து வர்றவங்க எல்லாருக்கும் க்ளென்லினஸ் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக கற்றுத்தரும் சிம்பிள் யங்ஸ்டருக்கு ப்ளஸ் பழகுறவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கணும் ப்ளஸ் எங் யங்ஸ்டாக இருக்கணும் வெளியில் இருக்கணும்லாம் சொல்ல யங்ஸ்டருக்கு நோ ட்ரிங்க் நோ ஸ்மோக் ஒன்லி சர்ஃப் இந்த ஸ்போர்ட்ஸை மதித்து இந்த பீச்சை மதித்து அதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்னா உங்கள் ஹெல்த்தை நீ பாதுகாத்துக்கணும் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணாமல் ஸ்மோக் பண்ணாமல் இந்த ஸ்போர்ட்ஸை பண்ணால் உங்கள் லைஃப்பும் வளரும் உங்கள் ஃபேமிலியும் வளரும் இந்த வில்லேஜும் வளரும் இந்தியாவும் வளரும் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது ஏன்னா இன்னொரு ஸ்போர்ட்டை நம்ம நம்மளை கல்ச்சரில் எடுத்துகிட்டு வரோம்னா அது பெரிய விஷயம் ஸோ எவ்ரிபடி புட்டிங் அ கிரேட் எஃபர்ட் அண்ட் ஹோப்ஃபுலி வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் டேக் இட் த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ விஷ் சூப்பர் சார் நீங்கள் So I'm actually hoping that uh, very soon uh, our surfers from here will be in the Olympics. Yeah. yeah. I hope it comes in and I hope they go to the Olympics. They're pretty much like family. When I, whenever I come here, I know all of them personally. So I'm looking at the growth. Already uh, uh, they've represented India in the World Championships. I hope they get to the Olympics also.
கடலோரம் வாழுற நாங்க வெறும் மீனவன் இல்ல தாங்க வெள்ளக்காரன் ஸ்போர்ட்ட தமிழ் மண்ணில் விதைச்சதும் நாங்க கோவல மூர்த்தி கனவ சர்ஃபிங் என்னும் ஆர்ட்ட துணிஞ்சே வளர்த்தோம் நாங்க இந்த அரசும் திரும்பி பார்த்துச்சுனா துணையா கூட இருந்துச்சுனா துணிவா அலைகளை ஜெயித்துடுவோம் ஒலிம்பிக்ஸில் நாங்க துள்ளிடுவோம் அப்படின்றாங்க நம்ம கோவலம் மக்களே இந்த கவிதையை நம்ம மூர்த்திக்கும் நம்ம கோவலம் மக்களுக்கும் டெடிகேட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஓவராக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஓவராக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஓவராக இருந்தால் மன்னிச்சுருங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருங்களேன் நான் உங்கள் பகீரா இந்தியா கிளிச்சுக்காக வணக்கம்